Hello, hello, everybody. How are you today? Good evening, teacher. Good evening, Erika. It's a pleasure. Hello, Rosie. Uh, Good evening. Good evening, Giovanni. Welcome. Rosy, I can hear you. Uh, no, no le escucho, Rosy. ¿Será que hay un problema con el micrófono? One, two, three. <laughs> Yo sí la escucho. Ahora sí, ya. Ahora sí. Excelentoso, ya también ya la escucho, ya. <laughs> Excelentoso, ok. Welcome, okay. Dani. Welcome, Clarissa. Welcome, Maribel. Good evening, teacher. Good evening. Well, hi. And Brian. Welcome, everybody. Elmer. Hello, Elmer. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. John. Good evening, teacher. Good evening. Welcome, everybody. Welcome to a new class. Okay, we're going to start right now. Let me see. We're going to, oh, I have a message here. Ah, good evening, Clarissa. Good evening. Teacher, good evening. Good evening. Vamos a poner a saltar aquí, Clarissa, desde el mensaje. Okay. Good. Now, uh, let me see if I have messages in, in the group. Vamos a ver, espero que todos estemos ahora en clase. Sí. Eh. Give me a second, please. Bueno, vamos a presentar y después vamos a ver los mensajes del grupo que me están escribiendo por ahí algunos compañeritos. Oops. Good. Ladies and gentlemen, welcome to this class. Today is February the 2nd. Uh -huh. Thursday, February the 2nd, 2023, right? 23, excuse me. And today we're going to learn about the simple present information question, right? And what is the objective for tonight. Mm, Rosie, please read, read the, the introduction, please. Okay. So, Shirley thing, I will be about to introduce personal providing information about their position. Okay, thank you very much. Okay information about the position that you have, right? Okay. Nice. Uh, I have another message. Uh, Alicia. Okay. Thank you, Alicia, and welcome to the class. Let me see. Alicia. Thank you, teacher. Okay. Good. Now, um, the topic for tonight is information question, right? Information question. Let's read. Good. Now, what is the use of information question? is when you request or when you ask information that has not been previously mentioned, right? Algo que usted no sabe, pues lo pregunto. <laughs> so request, preguntar. They all will begin with a WH word. What is a WH word? For example, what, where, when, why, which, how, whose, whom, and who, right? Very good. What else? Information question use WH words. What refers to things, cosas, volados, chunches, <laughs> ideas, 
etc. Et so abstract or concrete, right? Cosas concretas, cosas abstractas. Who refers to people? Gente. When refers to place, lugares. When refers to time, tic tac, tic tac, tic tac. Who refers to possession? Why refers to reason? Para dar una razón, un motivo, una circunstancia. We say why, why. Which is choice? Escoger algo. Decidir sobre algo, ¿no? Which. Whom is for people, para gente. Pero como objeto, no como sujeto, sino como objeto. Right? And how refers to manner or form. Manera o forma. Okay? Now, please, repeat after me. Repeat after me. What things? Whoops. Things. Whoops. Things. A abstract or concrete? Abstract or concrete. Concrete. Abstract or concrete? Who? People. Where, place, when, time, whose, possession, why, reason. Which choice? Whom people as an object? How manner? Form. Okay. Now, any question? Any question, class? Questions, questions? No? Okay, let's continue. So. Good. Here we have some examples of information question. Look, we have information question with the verb to be in present. Wh were plus the, the verb to be, subject plus complement. For example, we say, where are they from? Where is the wh word that refers to place? R refers to verb to be. And the subject of the sentence in this case is they, right? And the complement is whatever. Sorry, okay. And what is what is your name, lady? What is a WH word? The verb to be in this case is is. The subject is your name and the complement, right? Good. Okay, we have uh, examples of WH question with the verb to be, right? Now, example of question in simple present. WH were, auxiliary do or does, the subject, the verb, and the complement. Example, what does he do on vacation? What is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. And do is the verb, in this case, uh, like a verb, right? It's in este caso, como un verbo, no como un auxiliar, right? When do you play football? When is the WH word? It refers to time, right? Tick, tack, tick, tack, time. Auxiliary do. 
the subject you, in this case, and the verb play, right? Okay, good. Now I will take the attendance. Vamos a tomar la asistencia. Uh, Adelia. Ryan. Present teacher. Thank you, Ryan. I found the link there. Sorry. Ah, uh, no problem. No, I I hear. No problem. I can hear. No problem. Uh, Carlo Vega. Clarissa. Present teacher. Present. Thank you very much. And Danny. Present teacher. Maribel. Present teacher. Thank you. Elmer. Thank you. Erika. Present teacher. Guillermo. Ivan. Jacqueline. Present. Joel. Present teacher. Thank you. Carlos Amaya. Carlos. Kevin. Giovanni. Present teacher. Thank you. Giovanni, right? Okay, thank you. Yes. Okay. Uh, Alicia. Mirna. Present teacher. Thank you, Estela. Alicia. Alicia, no. uh -huh. that's okay, Alicia. Thank you, thank you very much. And Mirna. Mirna. Oh, okay. Estela. Rosy. Present teacher. Thank you very much. Thank you very much. Good. Let's continue. Right now, we're going to ask you for some questions, some example, right? Can you give me one example? Uh, Brian, can you give me one example of an information question with the verb to be, please? Other example, please. Information question. question. Mm -hmm. Yes, with the verb to be. For example, where are they from? What is your name? Where, 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 where are they from? Where is your name? Lady? Ah, okay. These are my, my examples. But I need, Brian, I need your example, Brian. Other example, please. For example, it could be, where is my house? What color is your house? Understand? Okay. Vamos a esperar su ejemplo. Pues, si no, pues, no se preocupe que vamos a pedirle a otro compañero que nos ayude. Ok, vamos a hacer una cosa, Brian. Eh, si quieren en el chat, mándame un ejemplo, ¿sí? Ah, ok, Adelia. Ya se reportó Adelia. Good, thank you for the information. Now, let me see. Eh, Clarissa, please. Ok. Okay, teacher. Sí, ¿qué le puedo ayudar? Give me one example. Oh, I like the attitude. Nice. <laughs> okay, Clarissa. Here we have some okay. example of in information question in simple present. What does he do? 
When do you play? I need you give me other example, please. Oh, okay. Um, was, uh, wait a minute. Where do you play? Where, where do you where, play? Quiero ver, where, where do you play? The where guitar? Do you, no? Okay. No sé si se puede. Play? ¿O está bien la oración? Excelente. Sí. Ah, vaya. Vaya. Ok. Sí, porque Thank no estaba segura. ¿verdad? No, okay. that's ok. It's good. It's a good example, right? Ok. Good. Bye. Now, let's continue. Thank you. Ok. Gracias, teacher. Ok. Some questions use the auxiliary do. When do you use the auxiliary do? Well, we use the auxiliary do with the next uh, pronouns. I. You. We. We, uh -huh, correct. They, right? And in general, all plural nouns. For example, where do my friends play? Where do the dogs uh, eat, etc. Plural noun, right? I, uh, you, we, and they. We use do in those cases, right? Okay, then we have another example here. Simple present information question with does, for example. Right? What does he do on vacation? What does he do on vacation? Let me see. Uh, okay, Ivan, ya recibo su mensaje, Ivan. Give me a second. Ivan. Good. Now, so does, when do you use does? We use does. She, he, it. With he, she, it, or singular nouns. For example, my sister, my friend, my brother, my cat, uh, Pirulais, etc., etc. Singular, singular, okay? Singular. Good. Now, any questions so far? Questions? So this is the structure of the use of information questions. Uh, remember the difference between information question and yes, no question, right? Recuérdense la información en las preguntas de sí, no, y las preguntas de información. For example, when I say, um, does Erika like pizza? And then you say, yes, she does, or no, she does. Uh, does Joel play chess? ¿Le gusta jugar ajedrez a Joel? Uh, yes, he does, or no, he doesn't, right? In this case, we make questions that we only say, or yes, or no. Simple, right? But these questions, the information question is different. For example, you don't say, what does he do on vacation? What does he do on vacation? Uh, uh, yes, he does. All right. Uh -uh. And incorrect, right? Or oh, what does he do on vacation? No, he doesn't. No, incorrect. When you say what does he do on vacation, we give specific information. Understand? Specific information. It could be about the time, the place, people, possession, etc., etc., and etc. Right? But we give the specific information. For example, what does he do on vacation? He he swims. He swims, right? ¿Qué es lo que hace la embarcación? Él va a nadar. He swims, right? Uh, Maribel. Mm, déjeme ver. Dice Maribel que no nos escucha. Déjeme chequear aquí. Regálenme un segundito. Regálenme un segundito. Quiero chequear aquí que todo esté bien. Aquí está. Si sí, mi micrófono está correcto. 
Eh, todo está bien. Vamos a ver. Erika, ¿me escucha usted? Yes, I can Yes, teach yes. you. Ok, yes, ok. Sí, Maribel, entonces creo que hay un problemita ahí con, con, su, con sus audífonos. Permítame. Vamos a volver a compartir. Bueno, aquí estamos. Eh, permítame, voy a escribirle aquí a, a Maribel. No, estamos hablando Ok, very good. Vamos a seguir. Eh, por favor, Maribel, trata de chequear sus audífonos. Tal vez ese es el problema, ¿sí? Ok, please. Uh, pero si aún así no puede, pues vamos a eh, ir escribiendo aquí, ¿ve? Solo puede ir viendo, ¿verdad? Bueno, si me escucha, Maribel, si no me escucha, <ríe> aquí vamos a hacerle señas a Maribel, ¿verdad? Ok, <ríe> no soy bueno con señas, pero espero que me entienda, Maribel. Sí, y tal vez su micrófono, porque ahorita veo que ha activado su micrófono, Maribel, no le escuchamos tampoco. No se le escucha. Eh, si quieren... Puede salirse y volver a entrar a la, a la clase. Tal vez eso le activa la, el, el audio. ¿Sí? Ok. Continue. Let's continue, right? Now, here we have some examples, right? Ah, oh, sorry, excuse me. Estaba explicando la diferencia entre preguntas de información y preguntas de sí y no, ¿verdad? Ok. So, with the question of yes, no, we only say yes or no, right? Cuando hacemos una pregunta de sí y no, solo... Contestamos, o sí o no, right? Pero cuando hacemos una pregunta de información, information question, por eso se llama así, damos la información que nos piden. Es cómo, dónde, cuándo, por qué, a qué horas, qué edad, qué actividad, etcétera, etcétera, right? Ok, good. Now we're going to see more example of information question. And using do and does, right? Do, remember, is the auxiliary we use for simple present. El auxiliar do es el que usamos para preguntas en presente simple y para oraciones negativas. No lo usamos en oraciones afirmativas. Por ejemplo, si yo digo, I need a tie, no uso el auxiliar, no digo, I do need a tie. No, no. O she, she does need a tie. No, no. En presente simple, Afirmativo no se usa, ¿sí? Voy a copiar acá para que quedemos bien claro. Afirmativo, right? I need a tie. Necesito una corbata. Subject, verb, and complex, right? En negativo. Negativo. You don't need a car. No necesitan un carro, right? Okay, in this case, yes, look. Aquí sí necesitamos el auxiliar, ¿eh? Vamos a poner otro ejemplo. Eh, let me say, Joel, right? Joel does el Like, no le gusta a Joel, Maruchan, digamos. <laughs> no sé, Maruchan. <laughs> okay, so, again, I use the auxiliary, look. Yes? Okay. Ya dijimos para cuáles sujetos se usa el do y para cuáles se usa el das. El do se usa para el I, you, we, and they, y para los nombres plurales como my friends, the doctors, The students, etc., etc. Y el das se usa he, she, 
con he, she, and it, y con nombres singulares. ¿Ok? Good. And also in questions. Look. Question, right? Do you like... Where do you live? What does he do? Okay. So we use the auxiliary in negative and in question, but no in affirmative. In affirmative, no. Right? Only in negative and in question. Right? Okay. Here, for example, we have this question, what do you need? Do. Notice, please. Do. The auxiliary, right? And the verb. What do you need? Then, what does she want? What does she want? ¿Qué es lo que ella quiere? I'm sorry. So we use does and the verb one, right? Okay. Bueno, creo yo que esta, esta pregunta... Um, si le preguntamos a una mujer si quiere carteras nuevas, pues ya sabemos qué va a decir siempre. ¿no? Aunque tenga unas 30 carteras, ¿verdad? Siempre va a decir que quiere una nueva. Sorry, <coughs> excuse me. Escribe por de comenta. <laughs> ok. So, do you need, right? Does she want? And when I say what, y como estoy diciendo what, entonces estoy preguntando sobre algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitas? Una cartera, perdón, una corbata azul, right? And, ¿qué es lo que ella quiere? Carteras. <ríe> ok. Now let's continue. What do they want? No, sorry. Uh -huh. Yes, what, why do they want that suit? ¿Por qué quieren eso? Because it's new. Why does she like this tie? Because it's gray. What color do you want? Black. What size does he need? Extra large. What color do you want? What size does he need? Nice. Which sweater? ¿Cuál suéter? ¿Cuál de los suéteres te gusta? The green one. El, el, el suéter de color verde. La palabra one sustituye el suéter. En lugar de decir the green sweater, decimos the green one. Which shoes does she like? The black ones. La palabra ones sustituye a los zapatos. En lugar de decir the black shoes, decimos the black ones. Right? Okay. And finally, that's it, right? Okay, we're going to practice pronunciation. Repeat after me, please. Repeat after me. What do you need? A blue tie. What does she want? New bags. Why do they want that suit? Because it's new. Why does she like this tie? Because it's gray. What color do you want? Black. What side does he need? Extra large. Which sweater do you want? The green one. Which shoes does she like? 
the black ones. Okay, now we're going to practice participation, please. Uh, let me see. Rosie, please, you make the question to Giovanni. Question number one. You make the question and Giovanni, you answer, right? Okay. Pudiera agrandarlo un poquito, teacher. Of course. Uh, oh, no, 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 I remember. Es que es una presentación de PowerPoint. Okay. Déjeme, okay. Vamos a hacer algo, permita, vamos a hacer algo. Yo no hago aquí, Pero, No, 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 regáleme, regáleme un segundito, ya no sé qué vamos a hacer. Permítame, ahorita mismo lo hacemos. Ahí está. Lo vamos a agrandar así. Ok. Bueno, vamos a inicio. Pongámosle un 30, creo. Un 30 podemos trabajar, ¿sí? Ok. Ups. Y ahí estamos. Ahora nos vamos a la, a la presentación. Ups. Permítame, ya me hice bola aquí. <ríe> vamos a ver desde la actual. Ok, eh, Rosy, ¿sí alcanza a ver ahora? Yes, teacher. Yes, yes, okay, good. Now, make the question to the question to Joan, please. Eh, esa misma pregunta, teacher. Yes, yes the, the, the first one. This one, mm -hmm. yes. What do you need? A blue tie. A blue tie, good. Continue, Rosy. Second question. Uh -huh. What does she, what does he, para él o para ella, teacher? No, she, she, she uh -huh. only read, yes, only read, please. <laughs> what does she want? New bag. New bag, okay, thank you. Now, Giovanni, you make the question to Joel, please. Okay. okay. Uh, why, why do they want that sweet? Because, because it's new. It's new. Oh, sorry. Only oh. the question. Only the question. Okay, again, repeat. Why? Why do they want that suit? That suit. Uh -huh. Because? So, because it's new. Good. Next question. Why? Why does she like this day? day? Tie? Tie? Ah, this tie. Because it's great. Very good. Now, please, uh, Joel, you make the question to Jacqueline, please. Okay. What color do you want? Jacqueline? Hello. Uh, I want the color black. Excellent. Continue, please. Well, what size does he need? I need ex extra large. Uh huh. In this case, he needs, right? He needs. Oh, yeah. He? He? Yes. Exactly. Yes. He needs. He needs. Extra large. Extra large, correct. Thank you very much. Now, Jacqueline made this question uh, to, to Erica, please. Okay, which sweater do you want? The green one. Continue, continue. Which does, which does, you? She, does she like? The black ones. Okay, okay. Thank you very much. Thank you very much. Now let's continue. Here we have some questions, right? We are going to complete these questions using do, 
or does. You said do or does, right? So uh, let me see, Elmer, please. Let's begin with number one, Elmer. When they go to the mall. They go to the mall. Where does? Okay, let me see. Where does? Okay, we're going to see something. Let me show you something. Okay, we use do with I, <coughs> they, we, and you. And plural nouns, right? Plural nouns. We use does with he, she, it, and with singular nouns. Pedro, Maria, Juan, my dog, my cat, etc. etc. Okay, Elmer, question, Elmer. Uh, this is the subject, right? They. Can you see they here or here and do or in that, Elmer? Do. In do, right? Okay, it's do. okay. Thank you. So we're going to change this. Do. When do they go to the mall? Okie dokie. Thank you, Elmer. Now let's continue. The next one is. Uh, Daniel, please, Danny. Next one, Danny. Sure. What time does she make or what time do she make? What time does she make dinner? That, right? <coughs> I'm going to make it. What time does she make dinner, right? Nice. Okay, we're going to erase this. And this, right? Okay. Now, number three. Number three is for Clarissa, please. Clarissa. How often okay. does or how often do? How often do to play football? Okay, let's let's discuss this, right? Let's discuss this. Um, okay, give me a second. I will explain. Give me a second, Clarissa. Voy a explicar algo, Clarissa. Uh -huh. Elements only. Okay, again. Okay, look. teacher. Do we say that is for I? Sí. We I we they, they, you, right? You. And for plural nouns, for a number plural. Plural. Ah, okay. Okay, continue. Let's continue. Mm -hmm. And we use does for he. She, it, and for singular nouns. Okay, Clarissa. The word, uh -huh. the word, uh, your song. Your I said, yeah. Your song. Uh -huh. Your song, que no son es como. Tu hijo. Tu hijo, ¿verdad? No, tu uh -huh. hijo. Tu hijo, tu hijo, tu hijo perdón. Tu hijo. Yeah. Okay. Este, so, singular. Sería, ah, okay. ¿verdad? Ajá. Singular. Yes. Sería, es das. Das, excelentoso. Ajá. Sí, Very das, good. sí, porque dice tu hijo. Y es oh. en singular. Yes, correct. Excelentoso. Sí, viendo lo que usted me ha explicado aquí, pues. Sí, no, no tengo a Dudley para que les, le, le aplauda ahora. No sé qué me ha hecho Dudley, pero yo le voy a dar el aplauso. No, aplauda. teacher, está bien. <laughs> No, está bien, porque yo le me había equivocado. Yo pensé que era du. Ok. Yo, Very sí, good. pero no. No, no problem, Clarissa. Is that, okay. right? 
Now, uh, Brian, please, ¿cómo, ¿cómo estamos con el internet ahí, Brian? Ya estamos, va, muy bien, Brian. What time your son come home? Do or does? Das. Das. Excelentoso, Brian. Give me a second. Ahí estamos. Right. Thank you, Brian. Bueno, eh, felicito a los que están de participante y a los que no pueden, pues ni modo, ¿verdad? Eh, pero hoy, esta noche, sí tenemos poquitos participantes, así que, ¿verdad? Vamos a, a pedirle nada más a los que estén eh, activos, pues, que me, me ayuden, que me ayuden. Ok, let's continue, right? Let's start with Rossi again. Rossi, are you ready? Are you ready? Yes? Wait. Yeah, okay, good. Uh, I read. Five. And number five. How often? How often do you clean your room? Do, right? Okie dokie, Rosie. Now, uh, Giovanni, please. Number six. Hey, teacher. What time? What time does she go to bed? What time does she go to bed, right? Yeah. Okay, thank you. Number seven. Number seven is for uh, Joel, please, Joel. Okay. Uh, Who are that? When... When does your teacher check your homework? When does your teacher check your homework, right? En este caso, antier lo revisamos. <laughs> okay. Good. Quiero ver. And number eight, right? Uh, Joel, please. How often Francisco do the laundry? Do or does? Joel. Does. Does. Uh, Austin does. That Francisco, right? Okay. Notice again the information. We use do with they, right? We use does with she. We use that with singular noun, like your son, uh, she, your teacher is only one teacher, right? And Francisco is only one Francisco. It's singular. It's a he. It's a he, right? So we use that. We use do with they, with you, with I, and with plural. For example, in this case, when I say, when do my brothers go to the mall? When do my friends go to the mall? In this case, when it's plural, right? Good, any question? Question, question so far? Question? Not no, question. no, okay, good. Now let's practice pronunciation. Let's practice pronunciation, right? Repeat after me. Repeat after me. Microphones off, please. Vamos a apagar los micrófonos, please. Okay. Repeat after me. When do they go to the mall? What time when does do you they go to the mall? To the mall, Clarissa. To the mall. To the mall. Good. Thank you. Thank you very much. Vamos a apagar okay. los micrófonos, please. Microphone's off. Thank you. Now, what time does she make dinner? Repeat, please. What time does she make dinner? How often does your son play football? In this case, how often means con que frecuencia, right? Now, what time does your son come home? Repeat, please. What time does your son come home? How often do you clean your room? What time does she go to bed?
When does your teacher check your homework? How often does Francisco do the laundry? Okay, Jacqueline, please do me a favor, Jacqueline. Read all the questions, please, for the class. Only okay. you. Okay, when do they go to the mall? What time does she make dinner? How often does your son play football? Okay, good. So what time? Give me a second, Jacqueline. Give me a second. In this moment, you are an actress, right? You are uh, making a special uh, question, right? And then you say, what time does your son come home? Huh? You know? Come on, go ahead. When do they go the to the mall, what time does she make dinner? How often does your son play football? What time does your son come home? How often do you clean your room? What time does she go to bed? When does your teacher check your homework? How often does San, does Francisco do the laundry? Do the laundry. Do the laundry. Good. Thank you. Thank you very much, Jacqueline. Okay. Now the pronunciation laundry is okay. Laundry, yes, laundry. laundry. Perfect. Okay. Laundry, right? And the pronunciation of hero and number six, you say go, right? Go. She go to bed. Okay. She um, go to bed. Okay. Talking about this question, Jacqueline. Uh, I'm sorry. Talking about this question, number six. Uh, instead of say she goes, you say she go, right? Why we say she go? Because we use the auxiliary das. Right? Como ya usamos el auxiliar das, ya el verbo no se cambia en tercera persona. No decimos she goes, sino que she go. Okay? All right. now, okay, thank you very much, Jacqueline. Now. Listen, please, class. This information question have a, an, have a special uh, intonation. The intonation is down or falling. That's why I, wa I was asking uh, Jacqueline to, to, uh, to be an actress, right? So when I say, when do they go to the mall? Look, when do they go to the mall? The intonation is falling or down. Okay, down. But if you make a yes, no question, the intonation is up or ra raising intonation, right? Okay, so you say, do they go to the mall? Do they go to the mall? Okay, and then, when, when do they go to the mall? Yes, no question. Do they go to the mall? When do they go to the mall? Okay, last time. When do they go to the mall? Falling, right? Do they go to the mall? Racing, okay, or up. Good. Uh, Por ahí alguien tenía una pregunta? Teacher. Mm -hmm. Yes. Adelia? What does the laundry mean? Ah, eh, lavar la ropa. <laughs> Okay. Do the laundry, okay. lavar, lavar las colchas. Lavar la... oh, okay, good. Teacher, una pregunta. Uh -huh. Yes. Y eso de way to do, way to they go to the mall. Uh -huh. ¿Qué es significa que quiero ellos quieren o cuando ellos quieren ir a? Vaya, primero, Clarissa, when? Uh -huh. ¿Qué significa when? Uh -huh. Cuando tengo entendido. Okay, good. And uh -huh. go is you go, right? The go. Mall. Go. Uh -huh. Here. Uh -huh. And the mall is a commercial center. The mall is uh -huh. a commercial center. Uh -huh. Right? So when do they go to the commercial center? Uh -huh. Understand? 
cuando ellos irán al com, ajá. commercial center ajá. Okay. good negocio al centro ajá. no commercial commercial center commercial center ah okay gracias how, do you, how do you say commercial center Clarissa in Spanish in Spanish commercial que no es centro comercial usted. yes so uh, mall, mall is a commercial mall? center. It's the same. Commercial center, ajá, uh -huh, mm -hmm. cierto, centro yeah. comercial. Ajá. Uh -huh, Tenían contendido, ajá. Uh -huh. Que así había oído mencionar yo desde cuando decía mall cascadas, mall cascadas, y yo decía, bueno, allí es un centro comercial. Y por eso me, me acordé y yo dije, mall, centro comercial. Dije yo, sí, pero le voy a preguntar bien, estoy segura. That's ok, ahora entiendo uh -huh. dónde viene la palabra, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Ok, vamos a, vamos a hacer un comercial también. Vamos a ver. Ya que mencionó eh, Clarixa, porque a veces escuchamos palabras y no sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Uh, vamos a ver la palabra YouTube. En ese caso, ticha. Sí, pero les voy a explicar unas aquí para que ustedes se ilustren un poquito. YouTube. ¿Qué significa YouTube? Bueno, les cuento que la palabra tú se usa para de referirse al televisor. En Estados Unidos, algunas personas, ¿verdad? Le dicen, en lugar de decir de televisión, le dicen de tú. ¿Por qué le dicen de tú? Porque eh, en la antigüedad, en la antigüedad, digo, hace, en los 70, ¿verdad? 70, 80 todavía, los televisores tenían unos tubos. ¿Sí? Y de repente uno estaba viendo el televisor, de, se fundía un tubo y ya, ya dejaba uno de ver los picapiedras. ¿no? Adiós, picapiedras. Ya, no, ya todo el mundo triste, va a cambiar el tubo. ¿eh? Con un poco, imagínense, imagínense un poquito chiquito. Pues, lo, se sacaba el quemado y se ponía otro. ya ¿sí? Entonces, la gente en Estados Unidos, para referirse al, al, a, al televisor, le decían, you, eh, tú, tú, ¿verdad? Right? Entonces, cuando ustedes dicen YouTube, quiere decir tu televisión, tú ves televisión o tú ves videos. ¿Ok? Por eso es que YouTube se dice YouTube. Ahora, la palabra Twitter, ¿qué significa Twitter? Bueno, hay varios sonidos onomatopéicos, miren, como, como la palabra wow, 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 ¿ok? Con la palabra miau, miau, miau. Ok, para referirse, perdón, aquí me faltó una voz, ¿verdad? Wow, wow. Para, uh, para referirse al sonido de la vaca, por ejemplo, muy, right, ¿sí? Entonces se llaman representaciones de sonidos onomatopéicos, ¿sí? Onomatopéicos. Y para referirse al, son, al sonido del pajarito, ¿ah? El sonido del pajarito. En inglés se dice tweet. Tweet. Sí, es, sí es verdad, tweet. Tweet, 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 tweet. Quiere decir pajarito. El pajarito está haciendo sonido. Tweet, tweet, tweet. Entonces, el, como la regla dice que hay que doblar la T, ¿verdad? Entonces, le agregamos ER y decimos Twitter. Quiere decir el que hace pío, el que hace, el que hace sonido el pajarito. Entonces, Twitter quiere decir un pajarito hablando. ¿sí? Por eso es que ven que en Twitter aparece un pajarito, ¿verdad? Esa es la razón. Ok. Una más. Soap operas. ¿Cómo decimos en el... Dice, disculpe, en lo de Twitter que dice que aparece un pajarito que no le escuché bien. Tan ah, diferente. Vale. Es Por que favor, el, el pajarito para hacer el sonido le hace tweet, tweet. Ok, entonces ese sonido representado aquí con tweet. Y Twitter es el que hace el sonido de pajarito, ¿no? Entonces Twitter quiere decir pajarito hablando. Porque entre pajaritos se comunican, ¿sí? Usted tiene un Twitter, le manda un Twitter a otro, entonces por ese medio se comunica. Ok. Y la soap operas en español quiere decir novelas. ¿Cómo decimos novelas? Soap opera, right? 
En Estados Unidos no dicen novela, dicen soap opera. I want to see a soap opera. Que es básicamente como una serie que la, la cortan y a que o sea está exagerado. Víctor Daniel se enamorará de Carla María. Ok. No se pierda el siguiente capítulo de nuestra novela, Lágrimas Tristes. Ok. Entonces, en inglés, soap operas. Pero ¿por qué le dicen soap operas? Si, si soap quiere decir jabón. Soap. Y ópera es, you no, know, la ópera, ¿verdad? Bueno, les cuento que en la antigüedad eh, no había electricidad, obviamente, ¿verdad? No había, no tenía televisor ni ni celular, ni nada. Entonces, para ver un espectáculo, usted tenía que ir a... Caminaba mucho tiempo, ¿verdad? Por mucha distancia. Y en Estados Unidos habían hecho unos pequeños teatros, así como ópera, ¿sí? Entonces, la gente llegaba a ver obras de teatro, ¿sí? así como todo era en vivo, pues no, no, no había televisor, ni había cine, ni nada. Ah, y este, un día presentaron una obra que era muy larga, ¿sí? Y se llegó la noche. ¿Y cómo? ¿Cómo con candiles, ¿cómo van a estar? Así que le dijeron a la gente, miren, váyanse. Y el otro domingo, porque solo los domingos iban, ¿verdad? El otro domingo vamos a seguir con, estas, con esta obra de teatro. ¿verdad? ¿Ok? Y vino la gente y bien mandada, ¿verdad? El, día, sí, el siguiente domingo ahí estaba para ver en qué iba a terminar la obra. ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a los creadores de esas obras de, de teatro les pareció la idea. Hey, quiere decir que si cortamos, la gente va a venir. El otro domingo ya sí va, porque lo mismo sucede con las novelas. La gente queda picada ahí de ver el, el otro capítulo. ¿Ok? Y estas obras de teatro eran promocionadas por compañías que producían jabón. ¿Ok? ¿sí? Jabón. Soap. Y entonces por eso les pusieron soap operas que son novelas, es decir, usted ve una y quiere ver la otra y la otra. Bueno, y al final la mala, la mala de la novela es la esposa, ¿va? bien raro. Ok, y por último vamos con esta que se llama Vic Vaporuk. ¿Sí? ¿Ya han ido ustedes a la farmacia a comprar Vic Vaporuk? Pues les cuento que Vic es la marca, pero... El nombre correcto es Big Vapor Rub. Vapor es el vapor que despide el ungüento y rub quiere decir en sobar. ¿no? Es decir, usted se echa el ungüento en el pecho. ¿no? ¿Sí? Rub. Entonces la palabra correcta no es Big Vapor Rub, sino que es Big Vapor Rub. Y la última, hoy sí, la última. Ya no lo, no lo voy a aburrir con esto. Ustedes ya han comido bistec, bistec encebollado, por ejemplo, ¿Sí? bistec, mira, Julia tiene bistec, sí, hay bistec encebollado, ¿sí? pero la palabra bistec viene de beef, que quiere decir res, y steak, que es un corte de carne, puede ser de pescado, de, de vaca, de cerdo, ¿sí? pero steak quiere ser un corte de carne, ¿sí? Entonces, beef steak quiere decir un corte de carne de vaca, o de toro, o de buey, ¿no? Beef steak. Entonces, no es beef steak, <ríe> sino que es beef steak. ¿Ok? Good. Después de este comercial, de esta trivia, right? ¿Ok? Nos vamos a la siguiente parte, ¿sí? Ok. Listen, please. Complete the question with well, right? Example. Your parents work. Where do your parents work, right? Okay, now, let me see. Number two. Maria's brother goes shopping. Using this information, let me see. Erica, help me, Erica. Can you make a question using where, Erika? Where does Maria's brothers go shopping? Where does, does Maria's, Maria's brother 
Brother, brother, go shopping. Go shopping, right? Question mark. Where does Maria's brother go shopping? Thank you. Next one. Number three, let me see. Uh, Elmer, please. Can you help me, Elmer, with number three? Using where? Elmer? Okay. So, Danny, help me, Danny. Sería, where does he friend? Uh -huh. Continue, Danny. Study English. When does her friend study English, right? Very good. Thank you. Thank you. Danny, number four. Uh, Clarissa, please. Um, where do you, where do you eat lunch? Where do you eat lunch? Thank you very much. Uh, where do you eat lunch? Thank you. Thank you, Larissa. Now, okay. uh, Brian, please. Number four, Brian. Where do you listen to me? Where do you, where do no, uh, so where do you do you or do they, Brian? Uh, do they listen to me? Okay, Thank you very much. Yes, excellent. Congratulations, right? Number six. Uh, Rosie, please, number six. Where do they exercise? Where do they exercise? Or oh, we can say also, where do oh. Roberto? Do uh -huh. where, where do Roberto? And Eric exercise, right? The two options are correct. Okay. okay. The option is correct. Excellent. Thank you. Good, thank you very much. Now, number seven. Number seven, please, uh, Giovanni. Hello. Where? Vamos hablando de keys. Uh -huh. Where? Does uh, of his sister's work? Uh -huh. But is do or does? Giovanni, do or that? Does. Does. Continue. His sister work. Or, right. Where does his sister work? Very good. Now, next one. Number eight, right? Uh, Joel, please. Number eight. Okay. Uh, where? Do mm. no, sorry. No, where no, does ah, where does where does where does your brother do do the laundry? Thank you, Al. Thank you very much. Where does your brother do the laundry? Right. Thank you. And number nine. No, that's it, right? Hasta llegamos. Okay, good. Repeat after me, please. Repeat after me. Uh, where do your parents work? Where does Maria's brother go shopping? 
Where does her friend study English? Where do you eat lunch? Where do they listen to music? Where do Roberto and Eric exercise? Ooh, exercise, aquí me equivoqué, pero bueno, ya saben, es exercise, ¿verdad? Excuse me, aquí está bien escrito. Repeat, please, repeat. Where does his sister work? Where does your brother do the laundry? Good. Any question? I will take that 10, right? Uh, Adelia? Thank you. Siempre oyente, ¿verdad, Adelia? Ya casi llego acá. Ah, bueno, no hay problema. Thank you, thank you. Hey, Brian? 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 Hoy le ha estado fallando la, el internet a Brian. Eh, ah, good. Thank you, thank you, Brian. Carlos Vega? Clarissa? Present. Thank you. Present. Dani? Present, teacher. Maribel? Elmer? Present, teacher. Thank you. Erika? Present, teacher. Guillermo? Guillermo Alberto? Iván? Present. Siempre de oyente, Iván. Ya, ya, ahorita ya puedo. Ah, excelentoso. Thank you. Jacqueline. Ok. Present. Eh, Joel. Present. Carlos Amaya. Here. Good. Eh, Va a participar, ¿verdad? Eh, Carlos. Yes. Yes. Okay, yes. Good. Thank you. Carla. Carla Beatriz. Kevin. Kevin. Giovanni. Present teacher. Thank you. Alicia. Estela. Present teacher. Ok. ¿Puede participar, Estela? Yes, teacher. Ok, excellent. Rosy. Present teacher. Good. Thank you very much. Thank you very much. Y aquí tenemos eh, Mir, no, Maribel. Ya está en casita, dice Maribel. Ok. No se escucha, Maribel. Ya, re, ya solucionó el problema de sonido, Maribel. No creo que no nos escucha. Perdón, claro. teacher, es que estaba en reunión en el No, trabajo, no, yo sé. No... Yo entiendo, pero. pero... Eh... Pero sí ya no ahorita ya estoy en casa. Pero no escucha, Ya puedo ¿no? participar. Excelente. Okay. Sí, perfecto. Excelente. Gracias. Maribel, good. Déjenme anotar rapidito. Y ya me perdí. Aquí está. Ok. Y tengo un mensaje rapidito por acá. Eh, en casa, Adelia, right? Entonces, me imagino que ya puede participar, Adelia. Excelentoso. Okay. Vamos ahora a la siguiente parte. Okay. ok, question with who? Who visits your uncle in La Unión? My father does, right? So in this case, my father is the subject. Ok, listen, esta partecita es un poquito complicada porque um, en las preguntas que estamos viendo, ¿ves? Eh, decíamos que aquí, where do your parents work? En las preguntas decíamos que usamos el auxiliar do, ¿verdad? O das, ¿sí? Pero en este caso que vamos a ver no se utiliza el do ni el das. 
Es una excepción a la regla. Vamos a ver. Ok. Who visits your uncle en la unión? ¿Quién visita a tu tío? Óigame bien. ¿Quién realiza la acción de visitar a tu tío? Ah, my father does. Pero dentro de la pregunta no está my father, ¿verdad? No está. Porque aquí no se menciona al sujeto. Aquí eso estamos preguntando precisamente. ¿Quién es ese sujeto que visita a tu tío? ¿Quién es él? ¿verdad? Ok. The next one. Who does your father visit in la unión? ¿A, ¿A quién visita tu papá en la unión? Entonces, aquí estamos eh, preguntando quién es el visitado, quién es el objeto de la visita, ¿sí? En ese caso, eh, mi tío, mi tío es el objeto. ¿sí? Mi papá es el que visita y mi tío es el visitado. Mi papá es el sujeto y mi tío es el objeto. Quiere decir que cuando nosotros no usamos sujeto en la pregunta, ¿verdad? No, no, perdón. Eh, rebominando, olvide la siguiente frase. Quiere decir que cuando nosotros no usamos auxiliar, ni el do ni el das en la pregunta, es porque estamos preguntando por el sujeto. ¿sí? Pero cuando nosotros usamos el auxiliar, miren, aquí está el das, en la pregunta es porque estamos preguntando por el objeto. ¿Sí? Repito. En la primera pregunta, who visits your uncle en la unión, estamos preguntando quién es el que visita. ¿Sí? ¿Quién es el sujeto? Y en la segunda, who does your father visit en la unión, estamos preguntando quién es el objeto. ¿Sí? Primera, sujeto. Segunda, objeto. Cuando la pregunta es sobre el sujeto, ¿Sí? No se usa auxiliar. Y la palabra who está representando el sujeto. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos. Don't use do or does with who if the question is about the subject. Si la pregunta es acerca del sujeto, no vamos a usar el auxiliar. ¿Right? Y además de eso, dice always use the third person singular form to ask question with who. Quiere decir que al verbo le vamos a agregar una S. Miren, aquí está de visits. ¿Por qué le agregamos una S? Ah, porque no estamos usando el auxiliar. ¿Y por qué no estamos usando el auxiliar? Porque la pregunta es sobre el sujeto, sobre el que realiza la acción. ¿sí? Pero si estamos preguntando por el objeto, por el visitado en este caso, ¿verdad? Eh, nosotros... Sí, vamos a ver. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ver. Perdón que hable tanto de pizza, pero me gusta mucho la pizza. Vamos a ver. Es who. Eh, vamos a, a suponer que a Estela le gusta la pizza, ¿verdad? Entonces vamos a decir. Who eats pizza? ¿Quién come pizza? Estamos preguntando sobre el sujeto. ¿Quién es la la persona, la personita, en este caso, comedora de pizzas. <risa> ¿Verdad? Esa es mi pregunta. No sé quién es. ¿Quién es la que come pizza? Ah, la respuesta es Estela. ¿Sí? Entonces, para poner la pregunta, who eats pizza, ¿Sí? no uso el auxiliar. Solo uso el verbo eat y le agrego una S. Who eats pizza? Entonces, ¿quién es el sujeto? Estela. Sobre ella pregunta. No un solo sitio. Siguiente pregunta. Who does Estela? No, pero, pero es que aquí uh, voy a usar. Sí, sí, disculpe. ¿Sí? ¿Sí? Vuelva a repetir la pregunta, por favor, que no oigo bien. Por favor. ¿Cómo no, Carita? Eh, Ahorita. Cuando se mismo. le agrega es, por favor. Ahorita mismo o antes por es favor. posible. Pero voy a cambiar el ejemplo porque la pizza no es, un, no es una persona. La pizza es un objeto, ¿verdad? Entonces, uh, vamos a usar a... Eh, este lo vamos a usar a, a Lucas, ¿sí? Lucas, ¿está bien? Vale. Entonces, presta atención, Clarice, que aquí voy otra vez. Who loves Lucas? ¿Quién ama a Lucas? Who loves Lucas, ¿sí? Estela. Estela loves. Lucas, ¿sí? Siguiente. Who 
Das Estela Love. Right? Who does Estela Love? Ok, en este caso, la persona que es amada, ¿sí? Es Lucas. ¿sí? Entonces, Lucas es el objeto del amor de Estela, ¿sí? Entonces, who does your, eh, sorry, who does Estela love? La respuesta sería Lucas, y Lucas sería el objeto de la acción, ¿sí? Ok. Who loves Lucas? Sujeto. Who does Estela love? Lucas. Objeto, ¿sí? Entonces, para resumir, cuando preguntamos sobre el sujeto, no usamos auxiliar. Y cuando preguntamos por el objeto de la acción, sí usamos auxiliar, ¿sí? Vamos a ver esta oración. Who does live here? No, incorrect. ¿Por qué está incorrecto? Porque estamos usando auxiliar de... Y aquí no se debe usar auxiliar. Who live here? Está incorrecto también. ¿Por qué? ¿Por qué está incorrecto? Ah, porque al verbo no le hemos agregado la S, ¿ve? Miren, aquí en visits sí lleva S, pero aquí no lleva S, ¿ve? Está incorrecto. Who lives here? ¿Quién vive aquí? Aquí sí está correcto, miren. Y aquí, vamos a ver. Clarissa. En la, en la pregunta, who lives here, estamos preguntando sobre el sujeto o sobre el objeto, Clarissa. Clarissa, ¿me escucha? Sí, 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 teacher. La pregunta en who lives Ajá. here, ¿es sobre el sujeto o sobre el objeto, Clarissa? Ahí está preguntando por el sujeto. Excelentoso. Yes. Ajá. Who he lives here? Cuando preguntamos por el sujeto, entonces le agregamos una S. ¿verdad? Muy bien. Ajá. Cuando, ajá. Eh, Maribel me preguntaba en qué página está esto de las preguntas. Es Maribel, está en la página 22. Page 22. ¿Ok? Page 22. Vamos a ponérselo aquí a, a Maribel. Es que tengo la sensación que no me escucha, Maribel. Vale, hoy sí. Page 22. La página 30, 22 del manual, right? Information question. El tema es information question. Ok. Good. Now. We finish. Terminamos entonces. And I don't know if they have any question. Hay preguntas, chicos, sobre el uso de information yeah. question. Margar, esas tres oraciones que he puesto ahí, este, mm -hmm. son las que van con el, con el verbo auxiliar, lo, lo, las que no van con verbo, y las que van con las que van con, con ese, así que dijo que era cuando era sujeto. Sí, le voy a explicar. Que se mire. le agrega ese al verbo. Clarissa, le voy a explicar, mire. Ajá, Esta ajá. oración que está aquí, como usted dijo, ajá. se refiere al sujeto, ¿sí? Ajá. ¿Cuáles son las reglas de hacer preguntas sobre el sujeto? ¿Sobre quién realiza? ¿Quién vive? ¿Quién come? ¿Quién visita? ¿Quién ama? Ajá. Ajá. Las reglas son, número uno, no se usa auxiliar. Si usted se fijó en las preguntas que hemos estado viendo, hemos estado usando el do y el das, ¿verdad? Pero aquí, sí. aquí en este, solo es una excepción. No uh -huh. se usa el auxiliar. ¿Escuchó bien? No uh -huh. se usa, ¿sí? Y aquí, como estamos usando el das, mire, entonces está incorrecto. Está mal. Y segundo, a ese verbo que utilizamos, como no usamos el auxiliar, le vamos a agregar una S, y en lugar de uh -huh. decir who live, vamos a decir who lives, con este, ¿sí? Uh -huh. Y si ustedes uh -huh. se fijan en esta, who live, no lleva la S, por lo tanto está incorrecto. Entonces la oración que sí está correcta es la última, ¿sí? Uh -huh. Who lives here, ¿sí? Esta está oh, correcta. Sí. Good. ¿Sí entiende la, la regla? Sí, teacher, sí. Sí, Excelente. sí Ahí estamos, ¿verdad? 
En mi de cuesta, uh -huh. alguien tiene otra pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Questions? No. Ok, good. So let's continue. Entonces vamos a, a revisar unas páginas acá. Let me see. Ah, aquí había un ejercicio, pero ya no nos queda tiempo de hacerlo. Vamos a, vamos a pasar a otra actividad. Okay, let me see. We have this exercise. Listen to this conversation, right? Uh, vamos a hacerlo lo más grande que pueda. Vaya, hasta ahí creo, hasta ahí puedo hacerlo, ¿sí? Ok, now listen to the audio, please. Page 51, exercise 3, conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. <laughs> The manager, el jefe, el bueno, el jefe. Okay, now, look at this. Uh, how does he like it? What hotel does he work for? And what does he do? Right? These are information questions. How does he like it? What hotel does he work for? And what does he do? Okay. What is the rule, right? ¿Cuáles son las reglas? Dijimos que tiene una palabra que lleva WH. Aquí está how, what y what. ¿sí? Lleva un auxiliar do or does. Aquí está el do y el, el does, meaning. Lleva un sujeto he, he, he. Y lleva un verbo like, work y do. Do como, como verbo principal, no como auxiliar, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de oraciones, de perdón, perdón eh, eh, information question, right? Now, please, listen and repeat. Listen and repeat, please. Page 51. Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Listen and repeat. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. 
actually means en verdad, right? Actually no es actualmente, no. No lo traduzcan así, no es actualmente. Se parece, pero no, no es. En realidad es en verdad. Actually, right? Good. Now, again, repeat us to me, please. Where does your brother work? Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. Clerk is empleado, right? Empleado. En front desk es como la oficina donde se recibe a toda la gente en un hotel, en la recepción, front desk. Repeat us to me, please. How does he like it? How does he like it? Like it. Like it? No. Like it. How does he like it? Like, como, como que le pregunta a usted, ¿y te gusta? ¿Te gusta eso? Sí. Ok, then, repeat us to me, please. He hates it. He hates it. Lo odia el trabajo. Sí. He doesn't like the manager. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, class, now I need uh, Adelia, you're going to be Rachel, right? Yes. And, and Brian, you're going to be Angela, please. Ready? Ladies and gentlemen, one, two, three, action. Excuse me, I Rachel? Yes, uh, Adelia, you're Rachel, and Brian, you are Angela. Okay, where is your brother work? In a, in a hotel. Oh, really? My brother works a hotel too. He's a front desk. How, how does how does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. Does he but does he but what hotel doesn't he no does he work for he work for the plaza that's funny my brother work there too oh that's in interesting what does he do actuality he is the manager thank you very much and notice this, right? Like it. How does he like it? Like it, like it. How does he like it? And hates it, hates it. Hates it. He hates it. It's together, right? Va unido. Hates okay. it. Very good. Thank you very much, uh, Adelia and Brian. Now, please, Clarissa and Daniel. Please, Clarissa, you're Rachel. Daniel, you're Angela. Please. Ready? Okay. 
One, two, three. Action. Uh, where, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother wait, wait, works Clarissa, in... Clarissa, okay. wait, wait. Sí. You are an actress. So you say, oh, really? Oh, really? Oh, no, no. really? More feeling, more feeling. Come on, come on, Clarissa, okay. listen. Listen okay. to the teacher, listen to the teacher. Oh, okay. Really? Like, oh, really? Okay. <laughs> oh, really? My brother works in a hotel too. Uh, he's from this declare. How does he like it? Uh, he has I had. Listen, Clarissa. He does. He does. Clarissa. See? ¿Sí? Hates it. Hates it. Repeat. He isn't. Ah, he. No, no, no. Uh -huh. Hates it. Okay. He hates it. Ah, sí. He hates ¿Sí? it. No. He, he hates. Listen, listen. He uh -huh. hates it. He hates it. Hates it. He doesn't he like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother work there, go there too. Oh, that's a. Oh, that's interesting. What does he do? Teacher, ahí cómo es? Actually, perdón, actually, perdón, perdón. actually, he's the manager. Good, thank you very much. Listen, actually, hotel, hotel, hotel. Repeat, please. Hotel. hotel. Interesting. Hotel. Interesting. Inter interesting. 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 Good, that's it, right? Interesting. Now let's continue. Let's continue. Um, what I raised in. Okay. Thank you. Thank you very much. Uh, okay. Eric Sandani, thank you very much. Now let's continue. Let me see this. Okay. Good. Now, this is the way you use information question. Listen, please. Page 52, exercise four. Grammar focus. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a store. What do they do? They're cashiers. How do they like it? They hate it. Okay, so these are examples, right? Now notice that when you say you, say do. When I say he, I say that, right? And when I say where, I'm talking about a place. So it's a hospital, hotel, store, right? When I say what, I'm talking about the occupation. In this case, doctor, manager, and cashiers. And when I say, how do you like it? Te gusta? O como te gusta, verdad? I really like it. Realmente me gusta, right? Oh, it's okay, right? Or they hate it, right? They hate it. A ellos no les gusta. Por ejemplo, aquí a todos los del grupo no les gusta el paz. No sé por qué, pero. Ya pregunté y por ahí todos me dijeron, no, no, no gusta el paz. No sé, perdón, no sé si me equivoco. Hating quiere decir odiar. ¿Sí? Ok. Uh, bueno, Giovanni, por ejemplo, es un, una de las personas de este grupo que, que le gusta la alianza. Él, sí, sí, correcto. Ok. Now here we have some, 
some uh, sentences, right? Some examples. Example. <laughs> okay, Johnny. Good. What does your sister do? My sister. She's a nurse. Mm, and then in this case, does she? So what is the question here, class? How? Where do, what do, or how do? How does she like it? How does she like it? It's difficult, but she loves it, right? It's un trabajo difícil. Pero ella lo ama. That's it, por ejemplo, imagínense usted trabajar en Ima, Ima Casa, por ejemplo. ¿verdad? Sí, o sea, es difícil, pero un trabajo bonito, ¿verdad? Okay, number two. Um, your brother in a hotel. So it's where, what, or how? In number two. Where, what, or how? Where does your brother work? Where does your brother work? In a hotel. He's a, a front desk clerk. Oh, does he? What? Where, what, or how? What does he do? What? Mm, no lo sé, Rick. How does? Where do, what do, or how do, or does, in this case, huh? How does he like How does, how does, your how does he like it, right? He, this, he doesn't really like it, right? Okay, number three, your parents, their jobs. Where, well, what, or how? Where, what, or how? Notice the answer, right? Notice the answer is... Where, wow. where do your parents? Mm. How? How, how, porque how? How, how do your parents, how parents like their job? Porque dice, they like them. A ellos les gusta su trabajo, right? I don't remember, no me acuerdo, I don't remember. Do they? Where, where, where uh, what, or how? In this case, where do they? Work. Where do they work? That's it, right? They work in an office. Where do you? No, they? where do they? Uh -huh. Where do they? Where do they? And number four, I am a student. So it's what, where, or how? Where? Where do you? I am a student. No. How? 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 How do you? How do you? How do you study? What do you do? What do you do? What do you what? do? Yes, yes. I'm a student. Yes, yes. I'm a student. Right? I see. Do you your classes? They're great. I like my classes. I like this English class. <laughs> A lot. Good. So is what, where, or how your classes? How? How? How do you like your classes? ¿Cómo te gustan tus clases? ¿O, o te gustan tus clases? Sí, of course. The English class, yes. <laughs> Good. Now here we have... Uh, some sense. Let me see. We have uh, David. We have Laura. Uh -huh. And we have Brian and Jessica, right? So we have this question. Where does David work? He works. He works in. In an office. In an office. Good. And he works in, in an office. How does he like his job? How does he like his job? He loves it or he hates it? 
He hates it. He hates it, right? No le gusta, mire ahí. El jefe, ahí todo mandón, ¿verdad? Y ahí está el pobre David, que ni contestar el teléfono puede, lo nervioso que está, ¿verdad? Ok, Laura, please. What is the question? Where? Where does or where do? Where does Laura does. work? Where does Laura work? She. She. She works in a school. She works in a school. Yeah. She works. She works in a school. A school. How does? How does, how does, how does, uh -huh. he or she? She like it. How does she like it? But does she uh -huh. like she, it? She hates it or she loves it? She loves it. She loves it, right? Then stuff a little bit. She loves, she loves it. She, she loves. loves porque sí. es tercera persona. Loves it. Y ahí está el cipotillo aprendiendo. ¿eh? Sí. Ok. Number three. Brian and Jessica. Where do they work? Where do Brian and Jessica work? Uh -huh. They They? They. They work. They does. No, uh, they, they work. Do. They no, do. They, they work. Recuerden, they work. Clarissa, Clarissa, en las oraciones they. afirmativas no se use el auxiliar, recuérdese, ¿sí? Entonces, uh -huh. they work. En las afirmativas. They work. They were. In a school, in a store, in a in an office. A store. In, a, in a store. They work in a store. How? How? How does or how do? How do? How do they like it, right? How do they like it? They love it or they hate it? Love it. Mm. They love it or they hate it. Brian love. Mm, no lo sé, Rick. Mira la carita ahí. Brian. <laughs> no mucho, va. <laughs> y miren la carita yes. ahí. So they love it or they hate it. They hate it. They hate it. They hate it. No les gusta mucho, ¿verdad? Ok, now let's finish. Vamos a terminar eh, con una... No, hasta aquí creo. Creo que aquí ya no, ya no hay más preguntas. Esto es solo una conversación. Sí, hasta ahí llegamos. Muy bien. Ok, let's go to the manual. Vamos a ir al manual. Let's go to the manual. Uh, que por cierto, no lo tengo abierto. Sí, déjenme ver. Sí, es el manual. Vamos. Regálenme un segundito. Vamos a. Vamos a abrir el manual. Y no puedo abrirlo. Ahí estamos. Ahí sí. Ahí estamos. Vamos a apagar un ratito los micrófonos, please. Eso, thank you very much. Ahorita les comparto el manual, chicos. Permítanme que estoy aquí un poco trabado. <ríe> Hoy sí. Ahí está el manual. Yes. Good. Aquí nos quedamos ayer y ahora estamos con esta um, clases. Es. 
Uh, introduce personal providing information about their position. And I have a question here, look. It says, do you usually receive business guests in your workplace? Uh, Normalmente hay personas que van a visitar su lugar de trabajo. Erika, do you usually receive some guests in your work? Yes, I do. Teacher. Yes. Oh, okay. Uh, because in this case, in the case of uh, Erika, right? Uh, she works in Intelfon, right, Erika? Yes. Not, not teacher. No, 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 me equivoqué, <laughs> Qué oso, qué oso, pregunta América. Ah, no, Inversiones Italia, sí, sí, este. Inversiones Italia era un hotel, me dijo, ¿verdad? Yes. Yes, ok, yeah, you receive guests. Uh -huh. And do, do you enjoy, are you happy? Do you like it to receive the guests? And depends um the guest <laughs> if the guest is happy yes but okay the, imagine uh, i go i go to the hotel and you receive the teacher do you are you happy or, or you're angry because the teacher is happy? <laughs> i am happy teacher. I okay, happy. Good. good that's it right now joel what about you joel do you receive guests visitors in your company joel mm, yeah. Rarely, rarely, uh, sometimes. Rarely. Sometimes. And are you happy saying hello to these visitors, or you're angry? Mm, happy. Happy. <laughs> okay. Very. But we can Joel. It's like mm, happy. <laughs> <laughs> no soy muy convencido, verdad? Okay. Very good. Mm -hmm. Now here we have a conversation. Listen to the conversation. Es el lo más grande que lo puedo hacer, lo siento. Dice, eh, Miss Tate arrived to a restaurant, ¿no? Va a un restaurante, sí. Entonces dice, she will train the personnel. Ah, Mr. John, the owner, welcomes her. El dueño del restaurante le da la bienvenida, ¿verdad? So, so Miss Tate says, hello, good morning. Are you Mr. John? Mr. John? Yes, I am. I'm state. I'm the trainer. No, entonces eh, la señora, la señorita Taylor es la que va a ent entrenar al señor John, ¿verdad? Perdón, yo lo había dicho al revés. Ok, sigamos. I'm state. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss State. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager. Es el jefe de la, de la sucursal, right? And this is Leo. Welcome. Nice to, to meet you. Say Mario, right? And Miss Tate said, nice meeting you, Mario. Nice to meet you too. No, nice to meet you, Leo. What do you do? And Leo says, nice to meet you. I'm in charge of the kitchen stuff. Great. Uh, Mr. John, what does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of the purchases. Purchases, right? Las compras. Okay, class. Repeat after me, please. Hello, good morning. Repeat, please. Are you Mr. John? Yes, I am. I mistake. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. Staff is el los trabajadores, ¿no? El equipo de trabajo. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager. And this is Leo. 
Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Great. Oh, Mr. Jones. What does the girl over there do? What does the girl over there do? She sneezes. She's in charge of purchases. She's in charge of purchases. La compra, ¿no? ¿ok? Uh, por aquí le está diciendo buenas noches, Polar. <laughs> ok. Good. Any question about vocabulary class? Any question? Um, ok. Uh -huh. Questions, questions, questions. Is the meaning purchases? Purchases, compras, compras, purchases. Compra, right? Other question? Yes, um, here. Branch manager. Branch, ah, branch is branch. a sucursal. Okay. Branch. The manager is uh, manager a, a sus órdenes, je, je, jefecito. <laughs> Manager. Gerente de sucursal. Ajá, el, el jefe o el gerente. Okay. El gerente de la sucursal. Ok. Any other question? No. Ok. So we are going to finish the class, right? But uh, I'll give you some um, homework, right? Le voy a dar una tarea. Eh, esto es un repaso del presente simple de las preguntas de información. Esto ya lo vieron, ¿verdad? Este, ya vimos la presentación también, ya practicamos. Entonces, solo les va a quedar a ustedes eh, hacer estas preguntas, miren. Exercise 6, ¿sí? Háganlo en su cuaderno o si tienen su manual, pues háganlo en su manual y, y pues mañana lo revisamos, así de, de, de entrada, ¿verdad? Um, y aquí hay una... Monday. On Monday, no, Friday, ¿Ven? tomorrow. Ya me quieren correr. Mañana tenemos clases todavía. Uh, <laughs> el número de la página. Page number. Page number. Page number. 22. Por ahí, por ahí me preguntaba Maribel también, ¿verdad? ¿Qué era, ¿Cuál página? Page 22, ¿sí? Aquí están ejemplos. Miren, what do you do? What department do you supervise? What branch does she manage, etcétera, 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 right? Son las preguntas que vimos. Ya vimos la estructura. Y pues aquí quiero que me contesten esta partecita y estas preguntas, ¿verdad? ¿En inglés? ¿Puedes contestar las preguntas? Sí, lo que vamos a hacer es, de acuerdo a la respuesta que tenemos aquí, vamos a hacer la pregunta, ¿sí? Por ejemplo. Ok. Marta manages the sales department. Marta eh, controla o maneja o es la jefa del departamento de ventas. Entonces, ¿qué pregunta vamos a hacer usando manage? What department? What department does Marta? What department does Marta manage, right? Y aquí, I supervise the maintenance department. Entonces sería, what? 
No les digo porque ustedes tienen que hacerlo. ¿sí? Mañana lo chequeamos y mañana vamos a entrar a, a, a un repaso de un tema que entiendo yo que ya lo vieron. El pasado sí, ¿verdad? Y no se preocupen que vamos a repasar en, el, en la clase número 10. Vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Para que ustedes, si hay alguna pregunta o quieren practicar más con esto, pues lo hagamos. Good. Chair, yes, una este, este, con, con respecto a las preguntas, mm -hmm. ahí en esas preguntas se van a ocupar las, el WAPS, el ajá. WHERE y el HOME. Depende, ajá, correcto, sí. Aquí están, miren. Ahí, WAP, uh, WHERE ah, sí. y WHO. Y HOME. WHO, correcto. Ok, teacher. Y Para hacer verbos. la estructura de la prensa de la pregunta. Clarice, y me voy a usar estos verbos. Mire, supervise, oversee, report to, uh, manufacture, and do. ¿Sí? Y do. Okay. Sí. Ahí se van a ocupar esos verbos. Así es. Uh -huh. Es correcto, Clarice. Ok. Muy bien. Okay. Voy a pasar Gracias. Una. Thank voy you. Voy a pasar la. Thank, thank you, teacher. You. Clarice, thank you. Voy a pasar la asistencia. Pero antes eh, quisiera saber si Maribel se puede quedar conmigo 10 minutos extra, Maribel. Sí. Sí, ok. ¿Cómo estamos ahora de salud? ¿Todo bien? Sí, sí Maribel. Ok, excelente. Sí. Oh, muy bien. Ok. Y uh, quería hacer una pregunta técnica nada más. Eh, a veces cuando falla el micrófono, sí. falla el audífono y todo. Eh, con, el, con mi sonido, con mi micrófono y, y el audio y todo en general, eh, ¿tienen algún problema? ¿O se escucha bien cuando yo hablo? Se bien, sí, se escucha. Vale. Teacher, a veces es la señal porque ahora donde estaba no me caía bien la señal y me sacaba mm. cada rato. Híjole, lo siento mucho, Maribel. Sorry. Ok. Eh, y bueno, quiero hacerle una pregunta. A veces hay ruidos aquí en mi casa. ¿Los escuchan ustedes los ruidos? No. No, no se oye. Oh. No, teacher. No. Sí, porque a veces de repente... Ladra un perrito, alguien ha venido tamales por ahí. Y entonces digo, no. ¿Se, ¿se escucharán mi clase? Digo, que andan vendiendo ahí tamales. Bueno, pero ya me, me dijeron que no. Me, me alegro mucho porque así no, no, no hay problema para que ustedes escuchen lo que yo les digo, ¿verdad? Ok, eh, me quedo con Maribel, pero voy a pasar la asistencia. El que vaya mencionando, pues, puede irse ya mi mir. Y hoy vamos a comenzar al revés del listado, ¿verdad? Desde Rosibel hacia arriba. Rosibel. Ok, see you tomorrow. See you tomorrow, take care. You too. Estela. Present, teacher. Thank you. Alicia. See you tomorrow, Alicia. Giovanni. Giovanni. Present, teacher. Ok, bye bye, Giovanni. Bye, eh, bye. Kevin. Kevin. No estuvo ahora con nosotros, Kevin, ¿verdad? Bueno. Eh, Carla. Carla. Eh, Carla, si me escucha, puede mandar un mensaje ahí para tomarle la asistencia, porque entiendo que iba a estar de oyente, pero necesito que me digan present, aunque sea en el chat, ¿sí? Eh, Carlos Amaya. Mr. Amaya. Present, Brian. No, no, no. Eh, Amaya, Mr. Amaya. Yes. No. No está. Here. Oh, good. Thank here, you. Here, here. Carlos, Carlos, thank you, Carlos. Bye bye. See you tomorrow. Okay, okay. Bye. bye. Joel. See you tomorrow, teacher. Take bye. care. Good night. Jacqueline. Present. See you tomorrow. Yes. See you tomorrow. Have a good night. Ivan. Present, teacher. Thank you. Good night. Good night. Guillermo. Present teacher. Ok, thank you, Guillermo. Se conectó al fin, qué bueno, qué bueno. Eh, Erika. Erika. Sí, sorry, sorry. Ok, bye bye.
And wow. bye bye too, Erika. Bye bye, Guillermo. Bye bye, Erika. Uh, Elmer? Present teacher. Thank you. Good night. Good night. Maribel? Present teacher. Okay, thank you. No se me va a ir, Maribel. No se me va a escapar. <laughs> Daniel? Present teacher. Thank you. See you tomorrow. Clarissa? Present teacher. Present. Okay, Brian? Good, thank you. And uh, Adelia? Present teacher. Thank you very much, Adelia. Have a good night. Okay, you. gracias. See you okay. tomorrow. See you tomorrow. Okay, Maribel, welcome to your personal class. How are you today, Maribel? ¿Cómo estamos? ¿Cómo me la trata la vida? You're, you're good. <laughs> okay. Uh, with the topic of today, Maribel, do, do you have questions about the information question? Sí. Um, hmm. Me está costando bastante lo que a veces sí me quedo en el aire de lo que usted dice, pero... ¿Y será... Pero... ¿Será el internet o será el recurso que estamos utilizando, que es la plataforma y el manual? ¿O qué, qué podrá ser? No, que no me capta. creo que es, a veces siento que es mi capacidad porque ah, estoy bueno, en bueno. cosas a la vez. Entonces no hay problema, es, no se preocupe, <ríe> todo no cuesta. Tengo bastantes cosas en, solamente en mi hora del break, es la hora que yo puedo estudiar. Sí, y los fines de semana, ¿cómo estamos? Maribel? Lo estoy tratando, estoy tratando de, de usarlo y, y de informarme de lo que hemos hablado durante la semana. Pero es bien difícil porque a veces se me han olvidado algunas partes uh -huh. de las y dudas que tengo. Hasta ahorita les he mandado como cinco o seis presentaciones. ¿Sí las ha podido ver? He estado, sí, las he estado estudiando, eh, aunque no ha sido como yo quisiera, sí, pero entiendo. por lo menos eh, algo se me queda de lo, todo lo que usted manda y sí lo he estado usando. Es que vaya, los temas que hemos visto han estado un poco difíciles, especialmente la voz pasiva y ahora este tema de ahora pues es muy importante, pero sí un poco complicado, ¿verdad? Porque usted uh -huh. tiene que manejar los verbos, cuál es el sujeto, eh, y todo eso, ¿verdad? Y cómo hacer, estructurar la pregunta y luego cómo responderla. Entonces, eso es lo complicado. Uh -huh. Pero vaya, al menos rescatando la clase de ahora. ¿Hay alguna parte que usted quisiera repasar o que usted dice, no, esto no lo entendí mucho? Quisiera que me lo explicara nuevamente el teacher. ¿Le parece? Que, ¿Qué cosa quisiera que repasáramos? Maribel. <risa> Sinceramente... Tengo bastantes lagunas ahorita. <risa> Todo, entonces. Bueno, vamos a... Le voy a regresar a la, a la presentación. Ok. Y... Uh, bueno, permítame que... Me salí de la presentación. Este... Maribel, déjeme un segundo. Vamos a regresar acá. Ah, permítame que voy a abrir unos archivos aquí. Ok personales, así que <risa> déjeme un segundito aquí, déjeme que abra los, las presentaciones, que las la cerré sin querer. Bueno, documentos, estamos con inglés corporativo, English for work, basic three, y la presentación de esta noche, hoy sí. Ahí está viéndose. Ahorita se la comparto, Maribel. Ahí estamos. Vale, miren, este, comencemos por estas palabras, mire, Maribel, voy a ponerse la más grande aquí. Porque yo sé que está en su celular, ¿verdad? Vale. Eh, estas palabras eh, son diferentes a las palabras que usamos en las preguntas de sí y no, porque en las preguntas de sí y no usted solo contesta yes, no, yes, no. Por ejemplo, si yo le digo, do you like, do you like the music? Usted me dice, yes, I do, o no, I don't. Pero en estas preguntas hacemos o especificamos 
queremos saber, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber sobre algo, sobre una cosa, ya sea abstracta o concreta, uso what. Si, what? Yo, quiero, ajá, si yo quiero saber de personas, quién hizo esto, quién hizo lo otro, quién es este, quién es lo otro. Who, who, persona, ¿verdad? Mm. Si yo quiero saber acerca de un lugar, where, lugares, place. Si yo quiero mm. saber acerca del tiempo, when, tiempo, time. Si yo quiero saber de posesión, a quién le pertenece algo, ¿verdad? Who's this cell phone? Por ejemplo, ¿quién es este celular? Who's this cell phone, right? Uso el who's. Si yo quiero saber el porqué de algo, ¿por qué le gusta a usted el inglés? Por ejemplo, why do you like English? Because it's important, right? Entonces doy una razón. Si uso which, estoy preguntando qué cosa le gusta a usted. Si le gusta el azul, el amarillo, etcétera, etcétera. Which, ¿sí? Whom. Quiere decir, ¿a quién? Me refiero a una persona, pero como objeto, no como sujeto, como objeto. Y how, se refiere a manera, ¿verdad? Forma. Por ejemplo, yo digo, how old are you? ¿Qué edad tiene usted? Uh, how do you like it? ¿Se acuerda la que estuvimos preguntando? ¿verdad? How do you like it? ¿Sí? Se sí. usa el how. Muy bien. Ya usando estas palabras, la estructura de la siguiente. ¿no? Vamos a empezar aquí. La estructura es, usando esta WH word, mire, when, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Eh, ¿Se recuerda que les puse aquí en una cajita eh, cuando usamos el do y cuando usamos el das? ¿Sí? ¿Eso le queda claro, Maribel? No. No, no, vale. Pues se lo vamos a poner otra vez. El auxiliar lo usamos, uy, perdón, esto es lo que quería, vaya. el auxiliar lo usamos para indicar que estamos hablando del presente simple, es decir, cuando usted usa el do y el das, no se refiere uh -huh. al pasado ni al futuro, se refiere al presente, presente simple, ¿sí? Y usamos el do cuando hablamos de I, we, you, they, y todos los nombres plurales, miren. Plural now. Por ejemplo, yo puedo decirle, where do you play? Where do we play? Where do they play? Entonces, siempre voy a estar usando el do. ¿Por qué? Porque es una regla que en estos pronombres se usa el do. En presente simple. Y si hablo de nombres plurales, por ejemplo, when do the doctors play? When do the doctors play? Entonces, puedo preguntar sobre un nombre en plural. Ok, y aquí le voy a enseñar la otra estructura, permítame. En el otro caso, Maribel, usamos das. Entonces, ¿cuándo vamos a usar el das? Lo vamos a usar, Maribel, cuando hablemos de he, de él. De ella, she, y de eso. No se refiere anima, a, a, a de animales o cosas, ¿no? O ideas también. Et, y también cuando se refiera a un, una cosa que es singular, perdón, singular. Singular. Ah, pues, vimos el caso de your son, ¿se acuerdan? Tu hijo. Y en ese caso usamos el das porque así nos dice la regla que tienen que hacer. Bye. Y aquí está una pregunta, mire, what does he do? Este do no quiere decir, no es el auxiliar, es el verbo de hacer, ¿verdad? De sí. ir. De hacer, de hacer, do. De hacer. De hacer, sí. Ok, no como auxiliar, sino que como verbo principal, ¿ok? Y, y pues aquí vimos también ejemplos de... de bueno, aquí está algo pequeño, no, no sé si lo alcanza a ver, Maribel. Sí, Pero, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo hacer preguntas? Mire, con el do y con el da. ¿eh? Esto lo puede repasar, ¿verdad? Porque ahora les envío esta presentación. Permítanme borrar aquí. Ahí está. ¿sí? Vaya. Y eso sería todo, ¿verdad? Y aquí pues hicimos algunos ejercicios, ¿se acuerdan? Pero básicamente usted tiene que acordarse de 
usa la pregunta apropiada, porque no, si usted quiere saber, por ejemplo, eh, ¿a dónde vas a ir? No le va a decir, what do you go? ¿verdad? O, o when, when do you go? Le va a preguntar, where? Tienen que usar la palabra correcta para hacer la pregunta correcta. Luego, tiene que usar el auxiliar correcto, no, no el do cuando le trate de das o, o el das cuando le trate de do, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, no voy a usar when does they, no, when do they. Luego, dentro de la pregunta, identificamos un sujeto y luego un verbo, mire. Ya el complemento ya puede resolver. Bueno, ese es un pequeño repaso, eh, Maribel. ¿Hay alguna pregunta? Por ejemplo, usted dijo de que, por ejemplo, el do es, das, dijo de que lo vamos a usar en la segunda pregunta, ¿verdad? Bueno, el das lo podemos usar en cualquier pregunta, pero siempre y cuando lo use para he, She o it. O it. Uh -huh. Correcto. Y es el mismo do. O sea, el do y el da son lo mismo. Son lo mismo. Solo que se utilizan en diferentes nombres. ¿sí? El do para they, I, we. Y el das para he, she, and it. Sentencialmente es como una regla. Así como cuando usted le dicen, póngale la H en huevo, ¿verdad? No, sé, no suena, pero hay que ponerlo, ¿no? Es como una regla, ¿sí? <risa> Ok. Eh, antes de terminar, quisiera hacerle algunas recomendaciones. Yo, como sí. ustedes, yo sé que usted tiene poquito tiempo, pero si le queda un momentito libre y usted puede ver alguna película en inglés, por favor, hágalo. Especialmente de muñequitos, Maribel. De muñequitos, oiganme bien. Muñequitos. Y lo, lo escuchen. No sé si usted tiene Netflix o HB Max o algo. No, yo uso el cable y uso YouTube. Ah, bueno. Entonces ahí puede ver alguna película en inglés o, 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 vi, o videos de canciones en inglés. Hoy le mandé una canción, se llamaba... Eh, Dice que sinceramente ahora no he tenido tiempo ¿vale, ni para almorzar. Oh, no he tenido sé, un día no bien pesado. Sí. Entré sí. a las ocho y... Eh, me quedó hora de comida a las 3 de la tarde. A esa hora no tenía hambre. Lo siento. Así que no he comido. Hasta... No, pero aunque sea un pancito algo ahí, no, si no, me va a enfermar. ¿Verdad? Lo que sucede es que en las áreas donde yo estoy, donde paso, no se puede introducir cosas de comer. Son áreas restringidas. Qué problemón, Maribel. Lo siento muchísimo. Ah, sí. A veces son cosas del trabajo. Mire. Lo siento mucho escucharlo. Porque me entristece. Porque digo, uno debe andar aunque sea en su pedacito de una fruta o algo. No sé, pero no se la permitan. Ajá. Bueno, lo siento. Ese, ese fue ahora. Hay días que sí tengo oportunidad en la, de hacer un café en la tarde o algo. Pero hay días que no tenemos tiempo ni para comer. Sorry. Bueno. Pero el día, es, que, el día que esté comiendo, que escucha una canción en inglés. Oiga, está comiendo y escuchando la canción en inglés. Oiga. Sí. Va, y estos videos yo se los mando uno diariamente al grupo de WhatsApp. Así que cuando pueda, por favor. Sí. Ahí practica, por favor. Ok. No sé si hay alguna pregunta okay. extra antes de terminar. Eh, Maribel. No, muchísimas gracias. Creo bueno. que... El aprendizaje no es el maestro, sino. Bueno, sí, el maestro el también, Maribel. Que a veces uno lo pone. Pero principalmente el alumno, ¿verdad? El, como dice usted, el interés. Pero sí, sí, el maestro tiene que por lo menos un 10%, oiga. Así que cualquier cosa que yo le pueda ayudar, ahí estamos en la orden, oiga. Muchísimas gracias. Okay, bye bye, have a good night. Buenas noches. Bye bye. Okay.